உங்களை மகிழ்விப்பது வெகு சுலபம் விபூதி ருத்ராட்சங்களை அணிந்து சம்போ மகாதேவா என்றாலே போதும் அடியார்களின் விருப்பங்களை எல்லாம் வழங்கிக் கொண்டே இருப்பீர்கள் பார்வதி விபூதி ருத்ராட்சங்கள் எனக்கு பிரியமான அலங்காரங்கள் என் மகிழ்ச்சிக்காக வெளி வேஷத்தை பார்த்து மயங்க மாட்டேன் மகேஸ்வரி நிஜமான பக்தர்களுக்குத்தான் அருள் வழங்குகிறேன் சுவாமி உலகத்தில் நிஜமான பக்தர்கள் நிஜமில்லாத பக்தர்கள் என்ற பிரிவுகளும் உண்டோ இல்லாமல் என்ன வெளிப்பார்வையில் பக்தியை விளம்பரப்படுத்திக் கொண்டு மோச வஞ்சனைகளில் காலத்தை கழித்து பக்தியை வியாபாரமாக்க முடியார்கள் தான் நிறைந்திருக்கிறார்கள் சலனமில்லாத மனது சுயநலம் இல்லாத செயல்கள் தூய்மையான எண்ணங்களோடு இருப்பவர்கள் தான் உண்மையான பக்தர்கள் அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் யாரேனும் இருக்கிறார்களா சுவாமி அதோ பார் பூ உலகத்தில் நந்தி வர்த்தனமா மன்னன் மயக்கத்தில் கவிதை சொல்லுதெல்லாம் மகாராணி வரும்பரை தானே மகாராணி யார் அவள் என்ன கேட்கிறீர்களே உங்கள் கரம் பற்றும் அதிர்ஷ்டக்காரிதான் எனக்கு ஒரே துணைவி அது நீதான் சுந்தரி என் நெஞ்சில் இருப்பவள் மதுவாய் இருப்பவள் சொர்க்கத்தை எடுத்து என்றென்றும் என் பக்கத்தில் வைப்பவள் இந்த மனோகர் நிலாவை மங்கிதான் உன் விரல் அசைந்தார் என்னுடைய உயிரே அசைம் ராகி இதோ என் ராஜமோதிரம் நம்பிக்கை வரும் அல்லவா அது இருக்கட்டும் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டீர்களா பிரபு உன்னை விட அழகிற் சிறந்தவள் கந்தர்வ கண்ணி வானகத்திலிருந்து வையகம் வரும் வரையில் திருமண பேச்சே இல்லை மன்னியுங்கள் மகாராஜா பிள்ளையாட்டாகத்தான் சொன்னேன் என் போன்ற நாட்டியக்காரி மேல் அன்புக்கும் அளவுண்டு நிஜமாகவே நான் பெருமைக்குரியவள் இது தங்களுடையது ராணி காதலை காரணம் காட்டி இன்னொரு பெண்ணிடம் இது சேரக்கூடாது நீ ஏன் இங்கிருக்கிறாய் என் மோதிரம் அங்கிருந்தால் என்ன இது மன்னவன் உறவுக்கு தேவியிடம் என்றென்றும் இருப்பதற்கு ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய நீலகண்டாய சாம்பவே கர்பூரநீராஜனம் தர்ஷயாமே ஹர ஹர மகாதே ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் பவானி சங்கர தேவதாபியோ நம எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இறைவா போட்டி வந்தேஷம்பூமாபதிம் சுரகுரும் வந்தே ஜகத்காரணம் வந்தே பன்னகபூஷணம் முருகதரம் வந்தே பசூனாம் பதி வந்தே சூரியசாங்கவன்னயனம் வந்தே முகுந்த பிரியம் வந்தே பக்தஜனாஷ்ரயம் வரதம் வந்தே சிவம் சங்கரம் வந்தே சிவம் சங்கரம் நான் எதற்கு திருநீர் பூசுவது மனதிலே சிவபக்தி இருப்பதே போதும் இந்த வேஷங்கள் தேவையற்ற சுமையாகும் கையிலை மன்னவா போற்றி போற்றி அதற்குள் முடிந்துவிட்டதா 
அந்த பூஜை முடிந்தது ரஞ்சனி அடுத்த பூஜை தான் தொடர வேண்டும் மகாராஜா ராஜகுரு அவர்கள் தங்களை சந்திக்க வருகிறார் பூஜை நேரத்தில் பழைய கரடி இந்த பூமேனியிலே விளையாடும் போது பொழுது போகாத ஒரு மனிதர் தானும் ரசிக்காமல் ரசிப்பவரையும் கெடுப்பார் அதனால் தாங்கள் நாளையில் இருந்து என் மந்திரத்திற்கே வந்தால் இடையூறும் இருக்காது இன்பங்கள் குறையாத ஆம் ரஞ்சனி நமது காவியங்கள் குறுக்கீடின்றி எழுதப்பட வேண்டும் இந்த இரவு அங்கே உன்னருகில் இன்ப அஞ்சலி தொடரும் நிச்சயமாக சுவாமி சந்தேகம் என்ன தேவி மகாதேவ மகாதேவ பேச்சில் மந்திரியாருக்கு மகாதேவனின் தியானம் பார்வையில் ஆடல் அழகின் தியானம் மகாதேவ மகாதேவ இந்த சௌந்தரியத்தை பார்த்து ஆனந்தப்படுவதற்குத்தானே அந்த மகாதேவன் இந்த கண்களை கொடுத்திருக்கிறான் ராஜகுரு வணக்கம் குருதேவா நல்ல அமைச்சராக வாழ் பார்த்தீர்களா குருதேவா அந்த ராஜமோகினியை மக்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய மதிப்புக்குரிய மன்னவன் அவன் ஆட்டி வைத்த பொம்மையாக ஆடுகிறார் நாளெல்லாம் மது அருந்தி நல்லா மங்கை விருந்தில் சிவ பூஜையை கூட மறந்து குருவே கண்கண்ட தெய்வமல்லவா எனது வணக்கம் மன்னவன் வாழ் தங்கள் வருகைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி விசேஷம் ஏதாவது மகாதேவ மகாதேவ இல்லாமல் இருக்குமா மன்னவா குருநாதர் தங்களுக்கு ஏற்றதை எடுத்துச் சொல்ல வந்திருக்கிறார் மன்னவா மரட பிறவி பெறுவது அரிது என்பார்கள் அதிலும் தாங்களோ மக்களுக்கு ஒரு மன்னவன் இந்த உன்னத பிறவியை பெற்றவர் பரமேஸ்வர பூஜையை மறப்பது மறக்கவில்லை குருதேவா ராஜ மாளிகையில் இறைவன் பூஜை எப்போது நடப்பதற்காக புரோகிதரை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் ராஜ காரியத்துக்கு ஊதியம் கொடுத்து ஒருவரை வைப்பது போல் பூஜா காரியத்துக்கு இன்னொருவரை வைப்பது சரியல்ல நாளுக்கு மூன்று முறை நமச்சிவாயத்தை பூஜிப்பது கஷ்டமா புனிதமான காரிய செய்வது கஷ்டமா நாளையிலிருந்து நானே பூஜை செய்கிறேன் மன்னவா தாங்கள் மன்றத்தில் இருந்தாலும் காம மந்திரத்தில் இருந்தாலும் தியான காலம் தவறாமல் முக்கண்ணனை முழுமனதுடன் பூஜிக்க வேண்டும் ஆகட்டும் குருதேவா வந்து பிரபு மகாதேவ மகாதேவ ஆட்சியை கவிழ்த்தி அரசனை ஒழிக்கும் ஒரு திட்டத்துடன் நான் வந்திருக்கிறேன் அதற்கு முடியும் பிரபு எதற்கும் வழி இருக்கிறது வா சொல்லுகிறேன் காட்டு ராஜா கிட்ட அவன் மாட்டினா அவன் கால வெட்டி கைய வெட்டி வீழ்த்தி அறிஞ்சிருவன் அமைச்சனு கழகு வாய்ப்பை பயன்படுத்துவது மகாதேவ மகாதேவ எல்லோரையும் அழைத்துச் செல் எங்கள் இனிமையான ரசனைக்கு இது எங்களின் உறவுக்கு தனிமை வேண்டும் ¡Suscríbete al canal! 
கண்ணை நிஜந்தானே நிஜந்தானே கண்ணை நிஜந்தானே மன்றத்தில் இருந்தாலும் காம மந்திரத்தில் இருந்தாலும் காலம் தவறாமல் முக்கண்ணனை முழுமனதுடன் பூஜிக்கத்தான் வேண்டும் காலம் தவறாமல் பூஜை செய்ய வேண்டுமே பார்க்கும் இடமெல்லாம் 
நீக்கமரை நிறைந்த பரிபூர்ணானந்தனே என்ன செய்வே என்ன செய்வே என்ன செய்வே
உனது பக்திக்கு மகிழ்ந்து மங்களகரமான இந்த ருத்ராட்ச மாலையை உனக்கு கொடுக்கிறேன் எனது சன்னதிக்கு வரும்போது இதை மறவாமல் அணிந்து கொண்டு வா வணக்கம் குருதேவா நாடும் மக்களும் நீங்களும் வாழ்க தாங்கள் இங்கு வந்திருப்பதாக எனக்கு தளபதி நினைவுபடுத்தினார் பொறுப்பேற்க வேண்டிய என் பணி இருந்தார் ஆணையிடுங்கள் குருதேவா மகாதேவ மகாதேவ வேட்டைக்கான ஏற்பாடெல்லாம் தயாராக இருக்கிறது வேந்தன் வருகைக்கு காத்திருக்கிறோம் வேட்டையா வேட்டைக்கு போகும் எண்ணமே இல்லையே நமக்கு கடந்த சில நாட்களாக கொடிய மிருகங்களால் மக்களுக்கு தீமத தொல்லைகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன தாம் வேட்டையாடி அவைகளை கொன்று மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் நிலா நேரத்தில் வேட்டையாட வனத்திற்கு செல்வது நாட்டை காக்கும் மன்னவருக்கு அன்று தொட்டே வரும் கடமையில் ஒன்றாகும் அல்லவா குருதேவா ஆம் மன்னவா வழி வழியாக வரும் வழக்கங்களை நீங்கள் விட்டுவிடக் கூடாது நல்லது ஆகட்டும் வீரசேனா மன்னா வேட்டைக்கு ஏற்பாடு செய் அப்படியே மன்னவா அந்த காட்சியை பார் இவ்வளவு கவர்ச்சியாக இருக்கிறது அது பூலா ஆஹா சொர்க்கத்தை விட அழகா இருக்கிறது அந்த உலகம் தொழில் ஒரு முறை அந்த இயற்கை அழகை பார்க்கலாமா இது என்ன தேவி தேவலோகத்தில் இல்லாத அதிசயங்கள் பூலோகத்தில் இருக்கிறதா அது என்னவோ தெரியாது அந்த எழில் அந்த இயற்கை என்னை கொஞ்சம் வா வா என்று கவர்ந்து அழைக்கிறது வா போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் போய் கொண்டிருங்கள் இந்த ருத்ராட்ச மாலையை வைத்துவிட்டு நான் வருகிறேன் நீங்க சுகம் இருக்கிறதா இருக்கிறதோ இல்லையோ இது ஒரு புதுமையான அனுபவம் ஆனந்த அனுபவம் ஆம் ஆனந்த நினைவுகளை தரும் அழியாத அனுபவம் காணகத்தில் வாழ்க்கை காமை இடத்தில் வேட்கை புனிதமான உடை புண்படுத்தும் கண் ஜாடை கடமானிடமே நெறியோடு இருக்க வேண்டியவர் நீராடும் ஜலமோகினிகளை பார்த்து ரசிக்க தொடங்கியதால் உங்களுக்கு இந்த கடமை புத்தி கிடைக்கும் கந்தர்வ கண்ணி என்னும் கர்வத்தினால் என் சீடர்களை சபிக்கிறாயா நியாயமாக கந்தர்வ பெண்கள் மானிடர் கண்களில் படக்கூடாது நீ புரிந்த தவறுக்கு இவர்கள் பலன் அனுபவிப்பதா அப்பாவிகள் அவசரக்காரர்கள் அறியாதவர்களான என் சீடர்களை சகிப்புத்தன்மை என்று சபித்த உனக்கு நானும் சாபம் கொடுக்கிறேன் இதோ மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் மகாத்மா பெரியவர் போல் நீங்களும் தேறி எழலாமா சிவயோகி ஞான தியாகி பூமியை போல் பொறுமை வேண்டும் புரிதற்கு சரி இந்த பரிதாபத்துக்குரியவரின் சாபை மோச்சனம் என்று நீயே சொல் முனிவரே எனக்கு திருமணம் முடிந்த மறுக்கணமே சாப விமோச்சனம் இவர்களுக்கு சித்திரலேகா இந்த மண்ணுலகத்துக்கு நீ வருவது எதுவே கடைசியாகட்டும் மீண்டும் பூலோகம் வந்து மானிடன் உன்னை தொடும் நிலை வருமானால் உனது தெய்வத்தன்மை நீங்கி நீயும் மானிட பெண்ணாவா எச்சரிக்கிறேன் இல்லை முனிவரே இந்த அனுபவத்தின் பாடங்கள் என் நெஞ்சை விட்டு நீங்காது 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 இனி இங்கு இருப்பது சரியல்ல வன விலங்குகளும் விஷப்பிராணிகளும் நிறைந்த அடர்ந்த காட்டில் 
அறிவு குறைந்த நீங்கள் எப்படி வாழ்வீர்கள் ஆகவே இன்றே விஜயதுர்க்கத்திற்கு சென்று அங்கே ராஜகுரு பூர்ணானந்தரின் ஆதரவை பெறுங்கள் அவர் உங்களை வாழ வைப்பார் கல்வி கற்க வந்தீர்களா எண்ணும் எழுத்தும் கண்ண நத்தகும் அன்னை வாணியின் அருள் கிடைக்கும் லக்ஷ்மி இவர்கள் எல்லாம் கற்றுத் தேர வந்திருக்கிறார்கள் மாணவர்கள் எல்லாம் இனி உன் மைந்தர்களைப் போல நான் அரண்மனை சென்று வருகிறேன் நீங்கள் எல்லாம் உள்ளே செல்லுங்கள் குருநாதா எல்லாம் உங்கள் தயவு அபாயம் இருக்கு அதிகம் இருக்கிறது என்றீர்கள் அவைகளில் ஒன்றை கூட காணவில்லை மன்னவருக்கு மரியாதை காட்ட அவைகள் பதுங்கி இருக்கலாம் தாங்கள் இங்கேயே இருங்கள் நான் ஓசை எழுப்பும் கூட்டத்துடன் சென்று ஒலி எழுப்பி உள்ளே இருப்பவைகளை வெளியே வர செய்து விடுகிறேன் கணபதி யாரே பிரபு இவர்களுடன் நீங்கள் இந்த வழி போங்கள் நான் இப்படி போகிறேன் அப்படியே மன்னா தங்கள் நாட்டில் தங்களுக்கு எதிரிகளா தாக்கியவர்கள் யார் என்று தெரியுமா பிரபு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை மகாதேவ மகாதேவ அரசருக்கு தெரிய வேண்டியது அவசியம் இல்லை அமைச்சனுக்கு தெரிய வேண்டியது அவசியம் ஆண்டவனை விட சொன்னாலும் அவர்களை விட மாட்டேன் பிரபு பிரபு இந்த ருத்ராட்ச மாலை ஏது 
என்ன தொடர்போ என் கைக்கு வந்தது இது அந்தரத்தில் தொங்கியது மகாதேவ மகாதேவ ஏதோ ஒரு கொம்பில் தொங்கி இருக்கிறது அது தங்கள் பார்வையில் பட்டிருக்காது கொம்பும் இல்லை ரம்பையும் இல்லை எந்த மகாத்மா அணிந்திருந்ததோ இது நான் பக்தன் அல்லவா எனக்கு கிடைத்தது கையை கொடுத்து நசிக்கிறது 
வணக்கம் குருதேவா மன்னர் அவர்கள் தங்களை சந்திக்க வேண்டுமா உங்களுக்கு குருநாதர் கதவை மூட சொன்னார் எல்லாம் சொன்னார் எல்லாம் எல்லாம் என்றால் பன்மையை குறிக்கும் வார்த்தையடா ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதற்கு சொல்வதடா முட்டாள்கள் அதனால எல்லா கல்களையும் மூடுங்கடா அம்பிகளா அங்கூர் கல் திறந்து மனம் போல் வாழ்க அம்மா உன் பெற்றோர் பிறந்த இனம் பெயர் சொல்வாயா அவளுக்கு எந்த நினைவும் இல்லை மன்னவா உங்கள் கழுத்தில் இருக்கும் ருத்ராட்ச மாலையை அவளிடம் கொடுங்கள் அதன் மகிமையால் அவளுக்கு நினைவுகள் திரும்பலாம் சுந்தரி நீ ஒரு கந்தர்வ கண்ணியா ஆமாம் குருதேவா நான் கந்தர்வ ராஜகண்ணி 
மண்ணிலும் உண்டு இந்த கர்ம பூமியில் ஜனனம் எடுத்தால் பக்தி ஞானத்தினால் பக்குவமாக வரையிலும் சிவலோக முக்தி கிடைக்காதம்மா பெரியவரே என்னை புனிதப்படுத்திக் கொள்ள எனக்கு உபதேசங்கள் என்னை உயர்த்திக் கொள்ள முயற்சிக்கிறேன் பாவமெல்லாம் போக்கும் ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை உனக்கு நான் உபதேசிக்கிறேன் தாயென்று கேட்டால் தன்னையும் தரும் அந்த பரமேஸ்வரன் அற்புதம் நிகழ்த்தி அமைதியை தருவானம்மா குருதேவா மன்னவா இப்படி வாருங்கள் குருதேவா நான் கந்தர்வக்கண்ணியை சொந்தமாக்கி அந்த புறத்தில் வைக்க நினைத்தால் காமத்தை நீக்க போதனை புரிகிறீர்களே புத்திமதிகளே போதனையானால் ஆசிரியன் பொறுப்பு எளிதாகிவிடுமே மன்னவா என்று சித்திரலேகா மானிடப் பெண் அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனை தங்கள் அழகு அஸ்திவாரம் இடப்படாமல் அரண்மனை எழும்புவதில்லை அதுவரையிலும் தாங்கள் மகாராஜா எனக்கு துரோகம் செய்கிறாரா ஆமாம் ரஞ்சினி நான் நம்ப மாட்டேன் என்னை விட ஒரு அழகி கந்தர்வ கண்ணி வானகத்திலிருந்து வையகத்திற்கு வரும் வரை தான் திருமணமே செய்து கொள்வதில்லை என்று எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறார் அது அன்று ஆனால் இன்று அந்த கந்தர்வ கண்ணி வையகத்திற்கு வந்து அரண்மனையில் தங்கி இருக்கிறாள் வேண்டுமானால் நீயே போய் பார் பரமேஸ்வரா அரகர மகாதேவ் நெற்றியிலே விபூதி இல்லை கழுத்தில் ருத்ராட்சம் இல்லை உதட்டிலே சிவநாமம் இல்லை மதுபோதையில் பித்தாகி தள்ளாடுகிறார் அப்பப்பா பண்பை மறந்தார் பரமனை மறக்கவில்லையாம் மஞ்சரி எனக்கு தெரியும் ஏன் வந்தார் என்று விபூதி இல்லை சரி ருத்ராட்சம் இல்லை அதுவும் சரி மதுபோதை மயக்கத்தில் இருக்கிறேன் நூற்றுக்கு நூறு சரி ஆனால் இத்தனை கெட்டவன் இங்கு வந்தது பித்தனின் பூஜைக்காக நீதான் அந்த கந்தர்வ கண்ணி மகாராணி அவர்களுக்கு என் வணக்கம் மகாராணி யார் மகாராணி மன்னருக்கு ராணியாகத்தானே நீ இங்கே வந்திருப்பது என் பாவத்தின் வலை பிழுந்தே மகாராஜா அரண்மனை சிம்மாசனம் பதவி இத்தனையும் இங்குள்ள மனிதருக்கு உயிர் போன்றது எனக்கு அது தோசு என் சித்ரா நீ மன்னரை மணந்து கொள்ள போவதில்லையா மனமா கனவிலும் இல்லை நான் கொஞ்ச நேரம் விசிராந்தியா இருக்கணும் வாந்தி பண்ண போறாரா வாந்தி இல்லடா விசிராந்தி படுத்துக்கிறேன் குருநாதம் படுக்க போறாராம் பாய போடுறோம் தரகாணி போடுறோம் சிவா தடுத்துட்டா இந்த கால் எனக்கு அந்த கால் உனக்கு இந்த கால் எனக்கு அந்த கால இந்த கால் பலமா அடிக்கிறேன் பாரு 
சாதம் போட்டா எனக்கு அவர் அறிமுகம் இல்ல உங்களை கூட்டிட்டு போனா சௌரியமா இருக்கு எதுக்கு உங்க புள்ள நரசிம்மர கேரோகம் புடிச்சு விடமாட்டேங்கிறதோ அப்போ ராஜவைத்தியரால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல இப்படி வாங்கோ 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 பாருங்கோ ராஜகுரு பூர்ணானந்தருக்கு ஒரே பொண்ணு கிளி மாதிரி லட்சணமா இருக்கா அவளை உங்க பிள்ளைக்கு முடி போட்டு விட்டேன் விஷயம் முடிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ராஜ வைத்தியர் அந்த தன்வந்திரியே இறக்கி வருவாய் சொன்ன வாய்க்கு சக்கரதான் போடணும் இந்த கல்யாணத்தை நீங்க முடிச்சு வச்சா உங்களுக்கு ஆயிரம் இருங்க இது செலவுக்கு வச்சுக்கோங்க வேண்டாங்க பரவாயில்லாங்க ஐயோ வேண்டாம் மணியான பையன் உங்க பொண்ணு அவ ஆத்துக்கு போயிட்டாள்டா பருமா ராஜகுமாரி ஆட்டம் அவ நடக்கிற இடத்துக்கு பூவா சொல்லுவா அந்த பொண்ணு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு அவளை நல்ல இடத்துல சேர்க்கணும்னு தான் நான் சேர்க்கிறோம்மா அதுக்குத்தானே உச்சி வெயில ஓடியே வந்து கால் கொடுக்க தலை வெடிக்க ஆமா மாமா எங்க அரண்மனைக்கு போயிருக்கார் வந்ததும் பேசுங்கோ அவருக்கு சம்மதம்னு ஆசாந்திரபுரிக்கு போகலாம் ஜமாச்சிடுவோம் 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 ஆமா சரஸ்வதி நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் பண்ணி இருக்கிறம்மா மாதிரி <laughs> 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 
நம்ம குருநாதனுடைய பழைய சிஷ்யம் போல் இருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நீங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் சொல்லவே என்ன சொல்லணும் சொல்லட்டா ஏப்ப விடாம நான் சொல்றத கேளுங்க கவனிங்க கண்ணத்து மேல அடிச்சா படா தலை மேல அடிச்சா சடா முதுகு மேல அடிச்சா போதும் தொட மேல அடிச்சா டக்கா நம்ம குருநாதர் கூட இவ்வளவு விளக்கமா சொல்லி கொடுக்கவே சுவாமி இன்னும் நாலு பேர் இருக்கா அவளுக்கு நீங்க ஒரு தடவை சொல்றேடா விஸ்வா சுந்தரா லட்சுமணா கணபதி எல்லாரும் வந்துட்டேடா நான் சொல்ல போறத கவனமா கட்டுக்கோங்கோ சரியா பாத்துக்கோங்கோ இங்க அடிச்சா பழா இங்க அடிச்சா டகா இங்க அடிச்சா இங்க அடிச்சா சகா இங்க அடிச்சா இங்க அடிச்சா இங்க அடிச்சா நான் வர நாங்க பூரா பாடத்தையும் கத்துக்கணும் நீ தொடையில ஆடுறா நீ தலையில நீ உலக பிரஜை கொஞ்சம் கூட இல்லையே பெரிய மனுஷா வீட்டுக்கு வந்தா அப்ப கிட்ட அடக்க ஒடுக்குமா இருக்க வேண்டாம் இப்படி நடந்துக்கிறது மதுவும் வேண்டாம் காதலும் வேண்டாம் தொட்டால் இனிக்கும் என் துணையும் வேண்டாம் ராஜ மாளிகையை ஆசிரமமாக்க போகிறீர்களோ அப்படி இது மாற்றப்படுமானார் என் மக்கள் அதிர்ச்சாலிகள் பாருங்க சந்திராபுரத்துக்கு போயிட்டு வரணும் வண்டிக்காரனே வண்டி எடுத்துட்டு வர சொல்லுவோம் நினைச்சு பார்த்தாலும் ஞாபகமே வரல சடாரம் எங்கடா அடிச்சுக்கிறது கண்ணத்துல இல்ல தலை மேல கண்ணத்துல தலை மேல கண்ணத்துல தலை மேல கண்ணத்துல தலை மேல கண்ணத்துல தலை மேல சித்திரலேகாவிடம் சொல் மன்னர் விஷயத்தில் வரம்புடன் நடந்து கொள்ள என்ன சொல்ல இந்த ராஜா குடிக்கிறார் நடிக்கிறார் நெஞ்சிலே நேர்மை இல்லை பாவையிடம் அவருக்கு பரிவில்லை இங்கிருந்தால் அவளுக்கு ஆபத்து வரும் என்று அவளிடம் சொல் அவரும் ஒரு பெண் தானே அவள் என்ன செய்வாள் எங்கே போவாள் கானகம் போகட்டும் கானகம் போனார் இதே என்ன கேள்வி இங்கிருந்தால் எந்த நேரத்தில் மகாராஜாவுக்கு வேகம் வருமோ என்ன விபரீதம் நேரும் கானகம் போய்விட்டால் கட்டுப்பாடுகள் நிறைந்த ஆசிரமத்தில் கவலையற்று இருக்கலாம் என்று சொல் புறப்படு போய் அவளிடம் நான் சொன்னபடி சொல் யாரோ பெரிய மனுஷா போல இருக்கு குருநாதர் சொன்னத மறந்து போயிட்டியா ஒண்ணு இல்ல 
ஞாபகம் இருக்கு என்னடா அது பெரிய மனுஷ ஆத்துக்கு வந்தா அடக்கமா ஒடுக்கமா நடந்துக்கணும் என்ன இருக்கு பட்டு பீச்சாம்பரம் தங்க நகைகள் பெரிய மனுஷா வந்திருக்கும் போது பொய் சொல்ல கூடாதுடா அதுல தங்கம் தங்கமா இருக்கேன்னு அடக்கமா சொல்லுடா தங்க வராங்கள்லாம் இருக்கு அந்த பெட்டி யாருடையது அதே எங்க குருநாதர் அதுல வெள்ளி சாதாரணமா இருக்கு பெரிய பெரிய வெள்ளி தட்டு பெரிய பெரிய லோட்டா பஞ்ச பாத்திரம் உத்திரணி தொம்பு இந்த பெட்டி சாவி எங்க சுப்பிரமணியம் பெரிய மனுஷ கேக்குறாரா பெட்டி சாவி எடுத்துட்டு வந்து குடுறா நீங்களா வெளியே போங்க நாங்களாம் இங்கே இருக்குமே பெரியம்மன் சாண்டு போவோம் திருத்துடா வாங்கடா போவோம் வாங்க தள்ளி கதவு மூடுறா நிஜமாவே அவ ரொம்ப பெரிய மனுஷாதான் அதனாலதான் கேட்டு கேட்டு வாங்கிக்கிறான் இதான் பெரிய மனுஷி தனவங்க சுப்பா நம்ம கைப்பழக்கம் விடல சும்மா கண்ண வச்சோம் போர் இடத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி இழிச்சு வாங்கியிருந்தா நமக்கு தொந்தரவே இருக்காதுப்பா அந்த பெரிய மனுஷா என்ன பண்றான்னு பாத்துட்டு வந்துருவே கேட்டா <laughs> 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 நம்ம குருநாதருக்கு ஒண்ணுமே தெரியல பாவம் பெரிய மனுஷா தன்ன உங்கப்பா ஊட்டையும் கட்டுவான்
நாட்டிகளை <laughs> மகாஜனங்கள் <laughs> எனது அமைச்சரின் அணுகுமுறையை மன்னித்து உங்கள் குறைகள் என்ன என்று சொல்லுங்கள் குற்றவாளிகளை அதிகாரத்திற்குமே கட்டி காக்கிறது பிரபு தட்டி கேட்டால் வெட்டி கொள்ளுகிறார்கள் பிரபு ஏன் பொறுத்தீர்கள் முறையிட்டாலும் கேட்பார் இல்லையே பிரபு அதிகார வர்க்கம் தவறு செய்தால் அரசனே பொறுப்பு அதனை மறந்து நானே குற்றவாளி இனி எப்படி ஒரு ஒழுங்கற்ற ஆட்சி இருக்காதென்று உறுதியளிக்கிறேன் உங்கள் உரிமை காக்கப்படும் மகாராஜாவின் அன்பு பேச்சோடு நிற்கிறதா இல்லை பிரேமாபிஷேகத்துக்கு அப்படி நேர்ந்தால் நான் இங்கே இருப்பேனா மஞ்சரி இந்த சித்திரலேகா காவல் தேடி ஆசிரமத்தில் இடம்பெறுவாள் மஞ்சரி நீ போய்விடு மஞ்சரி நீ இங்கே இரு நான் சொல்கிறேன் நீ இருக்க கூடாது நான் இருக்க சொல்கிறேன் இங்கே இரு மஞ்சரி சித்திரலேகா உன்னிடத்தில் நான் மனம் திறந்து பேச வேண்டும் அமைதியான வழியை காட்ட அந்த பரமேஸ்வரன் உன்னை இங்கே அனுப்பியிருக்க வேண்டும் என்று எனது நம்பிக்கை உனது கோபத்தீயினால் 
சாம்பலாக்கி விட்டாய் எனது பாவங்களை சரியான நேரத்தில் எமது கடமை உணர்ச்சியை தந்தாய் இனிமேல் நீ இன்ப புன்னகையை சிந்தும் என் மொழியாக நின்றார் காலமெல்லாம் நின் காலடியில் வாழ்வேன் சந்தேகம் இல்லை மகாராஜா சித்திரலேகா நீல திரைக்கடல் ஓரத்திலே நின்று தவம் புரியும் குமரியின் வடிவை உன் அழகில் காண்கின்றேன் மாம்பழ கண்ணங்கள் கண்ணி சொல்வது எத்தனை அழகு மகாராஜா நிறுத்தங்கள் உங்கள் பொய்மொழிகளை சித்திரலேகா இது பொய்மொழிகள் அல்ல பள்ளி அறை சல்லாப மொழிகள் அன்புக்குரிய மனைவியாக பக்கத்தில் அமர வேண்டும் மகாராணியாக தங்கள் பக்கத்தில் அமர வேண்டுமா கந்தர்வ மங்கை மாரிடன் காதலியாக வாழ வேண்டுமா விண்ணுலகை விட்டு இந்த இடத்திலேயே இருக்க வேண்டுமா சித்திரலேகா உணர்ச்சிகளை மறைத்து பேச தெரியாதவன் உண்மையாயிருந்து காரியம் சாதிப்பவன் அல்ல மன்னித்து விடு பிடிக்கலாம்ிக்கலுக்கு மன்னவன் தலையிட அவசியமா தேனுடன் சென்று நானே என் விரல்களே எனக்கு எதிராகும் காலம் இது மாறு வேடத்தில் நானே செல்கிறேன் நீங்கள் பின்தொடருங்கள் அம்மா இது காட்டுக்கு போகும் பாதை கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் ஒரு ஆசிரமம் இருக்கும் என்ன பார்த்தா உனக்கு ராஜா மாதிரி தெரியலையா கண்ணு இவரே பதவிக்கு வரப்போ எனக்கு பதவி பித்தனும் வேண்டாம் பண்பில்லாதவனும் வேண்டாம் அப்ப யாரு வேணும் சொல்ல குட்டி ஆசிரமத்திற்கு போக வேண்டும் தூண்டில் மாட்டின மீன மறுபடியும் தண்ணீர்ல போடுவாங்களா இறக்கி வச்ச கல்ல மறுபடி ஏத்துவாங்களா மரத்தில குடிக்கிறியா இல்ல என் கைய பிடிக்கிறியா குடிக்க மாட்ட அப்ப நான் குடிக்க வைக்கிறேன் என் கையும் நீளும் தெரியுமா பொண்ணு ரொம்ப திமிர் பிடிச்ச பொண்ணு இவள் அடக்காம் விடக்கூடாது பொட்டச்சிக்கு திமிர சீக்கிரம் போய் ஒரு ஐயரை கூட்டியாடா போங்கடா நமச்சிவாயம் நமச்சிவாயம் ஏ ஐயரே எங்க போற பக்கத்து ஊருக்கு போறேன் வழி தவறி போச்சு இப்படி அன்பா கேட்கற பெரியவா யாரு உனக்கு வழிகாட்ட வந்த சின்னவங்க வாயா எங்க 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 மகாராஜா கிட்ட அப்படி ஒருத்தர் எங்க இருக்காரு காட்டுல கொகையில இருக்கிறாரு உனக்கு கை ரொம்ப தட்சணை கொடுப்பாரு வா போனா வாங்கு வாங்கு இவ 
அவர் தான் எங்க மகாராஜா எனக்கு கல்யாணம் பேஷா நடக்கட்டும் பேஷா நடக்கட்டும் ஐயரே இந்த கல்யாணத்தை நீ தான் நடத்தி வைக்கணும் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் சுபசிக்கிறோம் சுபசிக்கிறோம் பெண்ணெங்கே பெண்ணெங்கே அதோ உள்ள இருக்கா பாரு ஐயரை கூட்டிக்கொண்டு போய் அவளை காட்டுங்க நம்ம சிவா நம்ம சிவா இவருக்கு மாப்பிள அலங்காரம் பண்ணுங்கடா என்ன பண்றது கோபுரத்து மேல இருக்க வேண்டிய தங்க கலசம் குப்பை தொட்டியில விழுந்து கிடக்கிறத கண்டு நொந்து சொந்த கருத்து வாங்க கல்யாணம் மாப்பிள வந்திருக்கிறேன் நீ மட்டும் மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே அவ கழுத்துல மூணு முடிச்சு போட்டுற அப்புறம் என்ன பண்ணுவான நாம் பார்க்கிறேன் அச்சமின்றி நடமாட நாடு பக்குவமா இல்லை தெரிந்ததா அழகுமிக்க ஒருத்தி தன்னந்தனியாக சென்றால் தவறாக அணுகுவது இன்று சகஜமாகிவிட்டது நாம் அடிக்கடி இங்கு வருவதால் உன் நித்திய பூஜைக்கும் தியானத்திற்கும் பங்கம் நேர்ந்து நீ இத்தகைய முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம் நாளையே உனது பிரார்த்தனைக்கு பயன்பட ஒரு பூஜா மாளிகை நான் கட்டித்தருவேன் அதிலிருந்து காலத்தை மறந்து காமேஸ்வரனான அந்த சர்வேஸ்வரனை பூஜித்து மகிழலாம் 
மறுபடியும் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்க வேண்டாம் என்ன மகாதேவ மகாதேவ போராட்டம் என்று வந்தால் வெற்றியோ தோல்வியோ ஒன்று நிச்சயம் ஆட்சியை கழிப்பது சுலபமா பயப்படாதீர்கள் நான் இருக்கிறேன் துரோகிகள் துணை வர காட்டிக் கொடுப்போர் கை கொடுக்க கோட்டையிலே மன்னவரை கொன்று எதிர்ப்பே இல்லாமல் என்னை நீங்கள் அந்த பதவியில் அமர்த்தலாம் எங்க சரஸ்வதி கொடுத்து வச்சவா நல்ல இடமா கிடைச்சிருக்கு அவளுக்கு ஆமா ஆமா புள்ள ரொம்ப பணக்காரன் என்னமா செத்து போயிடுவாளா எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் துன்னுப்பா ஏ மாமி அப்படி சொன்ன அவள்லாம் சுத்த முட்டாள் மாமி அப்படி சொல்லலன்னா பண்ணி வச்சது எல்லாம் துன்னுடுவா முகூர்த்தம் ரொம்ப கிட்டத்துல வந்தாச்சு ஆமா கிட்ட வந்துடுத்து இனிமே இங்க வரவா போறவா ஜாஸ்தி வரவாளுக்கு ஒரு லோட்டா பாலாவது கொடுத்து உபச்சாரம் பண்ணாம இருந்தா நல்லா இருக்குமோ வீட்டுல ஒரு பசு கூட இல்ல சமயத்துல ஏதாவது தொந்தரவு ஆயிடுமோ என்னமோதேவா ரொம்ப தொந்தரவா போயிடும் தொந்தரவு இல்லாம இருக்கணும்னா ஒரு பசு கொண்டு வரணும் ஐயோ முதல்ல நீங்கள் மகா புத்திசாலி நல்ல பசுவை எப்படி கொண்டு வருவேன் பசு ரொம்ப சாதுவா இருக்கான்னு பாப்போம் பசுவை பார்த்தா நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாது பத்து பேர் பார்த்து நல்லதுன்னு சொன்னா வாங்குங்க குழந்தைடா உங்க சொந்த புத்தி உபயோகப்படுத்துறாதீங்க புரிஞ்சதோ ஒரு நாடா எங்க புத்திய இங்கே வச்சுட்டு போறோம் பாத்துக்கங்க வாங்கடா வரது இல்லையா நான் என்ன சித்த இல்லைக்காவா இங்க எதற்கு வருகிறார் அவர் அதுதான் அரசரை நம்பினால் இதே கதை தான் இன்று அவர் கண்ணுக்கு தெரிவதெல்லாம் அந்த சித்திரலேகா உறுத்திதான் இனியாவது தெரிந்ததா அரசரின் சுயநலம் அரசனை மாற்ற நான் யார் மாற்றலாம் அதற்கு சந்தர்ப்பவாதியாக நீ மாறினார் மகாதேவ மகாதேவ என்ன தருவாய் நான் என்ன விபரம் தெரியாதவளா மாற்றப்படுவது சாகச மங்கையரா மன்னவன் உன் மார்பில் கிடக்கும் போது முத்திரை மோதிரத்தை எடுத்தார் அதன் பிறகு நீயே மகாராணி நீங்கள் மகாராணி அவசரமே கூடாது மந்திரியாருக்கு உடல் நலம் சரியில்லை வாசல் வரை வழிகாட்டு உபயோகப்படுத்தவே இல்ல ஊரா முத்திகத்தான் உபயோகப்படுத்தணும் பசு எங்கடா கணபதியோட வந்து இருக்கு வண்டியில வந்து இருக்கு செத்த பசு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்டா உயிரோட இருந்தப்போ ஒரு குழந்தைய முட்டி தள்ளிடுதான் அது முட்டாளுங்களா முதல்ல ஊருக்கு வெளியே கொண்டு போடுங்க முட்டாள் சாத்து நீங்க பட்டம் வாங்கறதுக்கு நாங்க 
ஐயோ சாம்பிராணிகளா இந்த மாடுகளை விட அந்த செத்த மாடே மேல் நீங்க ஏண்டா பிறந்தேள் எதையாவது விஷத்து தின்னு சாங்கம் நன்னா இருங்கப்பா தர்மபுரத்துல யாரோ என் சிஷ்யர்களை மோசம் பண்ணி செத்த பசுவுக்கு பத்து வராகம் விலை வாங்கிட்டா அவா யாருன்னு விசாரிச்சு ஆகட்டும் குருதேவா குருநாதர்கிட்டேன் <laughs> 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 நம்ம <laughs> 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 இந்த கணவனி கிட்ட நேக்கு உயிரா இந்த முண்டத்துக்கு உடம்பு வளர்ந்திருக்கே தவிர மண்ட வளரல நீங்க மன்னிக்கலன்னா மேல ஒருத்த இருக்கானே ஏம அவ என்ன சும்மா விட மாட்டான்டா வீட்டுக்குள்ள நாம சாகக்கூடாது 
வாசல்ல போய் சாகலாம் எழுந்துரும் கடா ஐயோ நாங்க எவ்வளவோ சொல்லி செத்த பசுதா வழும்னு பத்து வரகான கொடுத்தாங்க இந்தாங்க எங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்தவங்க சொத்து அம்மா நல்லது நடக்கும் ஏனம்மா வேதனை பாரிஜாத மலர் பூமியில் கிடைக்கிறதே பழைய நினைவுகள் வருகின்றன பரமேஸ்வர தரிசனம் கிடைக்குமா பதில் கிடைக்காத கேள்வியாக பதில் இல்லாத கேள்விகளே இல்லை உன் தாழ்வு மனப்பான்மைகளை நீ நீக்கினால் பரமேஸ்வர தரிசனம் உனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் தாய்
கைப்பற்றவில்லை <laughs> ராஜாவிடமிருந்து எடுத்ததை நானே பார்த்தேன் கொடுக்கிறாயா இல்லையா அம்மா மகாராஜா இந்த நேரத்தில் மகாராஜா இங்கதற்கு வருகிறார் இது அந்த புறம் அமைச்சர் எங்காவது ஒளிந்து கொள்ளுங்கள் ஏ 
மகாராஜா வந்து நீங்கள் பூர்ணானந்தரின் சீடர்களா இங்க எதற்கு வந்தீர்கள் நாங்க செத்து இந்த சொர்க்கத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இவர் தேவேந்திரா ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஆடுனா இவர் சிம்மாசனத்தில் ஆடிண்டே தூங்குவாரு நீங்க எல்லாம் இங்க இப்படி வரக்கூடாது போங்க தப்புன்னா நீங்களும் இங்க வரக்கூடாது அந்த முட்டாளிகளை இழுத்து வாருங்க மந்திரியாரா அவருக்கு ராஜமுதிரம் வேண்டுமாம் வந்திருக்கிறார் மகாதேவ மகாதேவ ஹே துஷ்டா மகாதேவனின் பெயரை சொல்லும் யோகிதை உனக்கில்லை ஏன் ரஞ்சனி மந்திரியாரை இப்படி இந்த ராஜ துரோகி தங்கள் மேல் சூரசேனனை ஏவிவிட்டு ஆட்சியை கைப்பேனா இப்போதே இவன் தலையை வேண்டும் பிரபு விடுங்க துரோகி ஆனாலும் மந்திரியார் எனக்கு உபகாரமே செய்திருக்கிறார் அவரை கொடுமைப்படுத்தாதீர்கள் ரஞ்சனி பிரபு சித்திரலேகாவை உம்மிடம் இருந்து பிரிக்க முயன்று பார்த்தேன் நடக்கவில்லை அவளை விட்டு விடாதீர்கள் ரஞ்சனி உங்கள் மடி மீது எனது முடிவு ரஞ்சனி ரஞ்சனி நாங்கள்லாம் செத்து போயிட்டு குருநாதா ரொம்ப விட்டு கூட போயிருந்தோம் ஒவ்வொருத்தரும் இவ்வளவு பெரிய விஷ உருண்டி தின்னுட்டு பட்டக்குன்னு போயிட்டோம் அவ்வளவு பெரிய விஷ உருண்ட உங்களுக்கு எங்கடா கிடைச்சது உங்களுக்கு தெரியாதா குருநாதா அம்மா விஷம் உருண்ட பிடிச்சு வச்சிருந்தால வேணா குழந்தோம் லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி என்ன என்ன அது நீ என்னமோ விஷ உருண்ட செஞ்சு வச்சிருந்தியா இவ சாப்பிட்டு செத்து போயிட்டாளே ஐயோ ஐயோ வாய் அடிச்சு நிக்கலடா உங்க வயிறு வெடிக்க என்ன வந்தது உங்களுக்கு பொண்ணுக்காக நான் கஷ்டப்பட்டு லாடு பண்ணி வச்சிருந்தா எல்லாத்தையும் வெளியே பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு இன்னும் நாலஞ்சு நாள் கூட இல்ல கூட்ட பொருளுக்கு ஏன்னு கேட்க யாராவது வேண்டாமா இனிமே இவா இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாம நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படியும் இவா ஏதாவது தப்பு பண்ணினா நீங்க என்ன அந்த பிரம்மதேவனே வந்து சொன்னாலும் இவா நான் வீட்டுல வச்சுக்க மாட்டேன் நீங்க சாகலடா உயிரோடு இருக்கேன் எங்களை மன்னிச்சிடுங்கோ இனிமே விஷம் சாப்பிடறது இல்ல தப்புதா 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 சரி சரி தலைக்கு மேல வேலை இருக்கு வீட்டுக்கு சுண்ணம் படிக்கல தோரணம் கட்டல முதல்ல இந்த வேலையெல்லாம் கவனிங்க ஓம் சிவலிங்காய நம ஓம் ஜுவலாய நம ஓம் ஜுவலிங்காய நம ஓம் ஆத்மாய நம ஓம் ஆத்மலிங்காய நம ஓம் பரமாய நம ஓம் பரமலிங்காய நம உத்தம வேதியரே சித்திரலேகா நீயா ஆசைகளை எல்லாம் அடக்கி கலையாத மனதுடன் சிவ பூஜை செய்கின்ற நீங்களே புனிதர் இந்த மகிழ்ச்சி இந்த பேதைக்கில்லையே ஏன் இல்லை தங்களால் என்னாலா 
நான் பூஜா மந்திரத்தின் பக்கமே வரவில்லை அதுதான் உங்களோடு இருந்து பூஜை செய்யும் வாய்ப்பு கிட்டாமல் என் மனதுக்கு ஆறுதலே இல்லை சித்தல்லேக்கா உனது பூஜா மந்திரத்துக்கு நமக்கு அழைப்பு விடுகிறாயா அழைப்பு நான் விடுப்பதா இந்த அரண்மனை இந்த பூஜா மந்திரம் எல்லாம் உங்களுடையதுதானே நானும் நான் இங்க தானே இருக்கேன் ஓ பரமேஸ்வரனே நேர்ல தரிசிக்கிற பாக்கியம் கொடுக்கற ஒரு பிரதம் இந்த ஏட்ல இருக்கு நான் உடனே அரண்மனைக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் குருநாதா குருநாதா சுண்ணாம்பெல்லாம் கலைக்கட்டான் என்ன பண்றது என்ன பண்றது முதல்ல வீட்டுக்கு முன்னாலே சுண்ணாம் படிங்க ஐயோ 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 முட்டாளா எடுத்து விட்டு கேண்டா சுண்ணாம் படிக்கிறேன் நீங்க தான் சொன்ன குருதேவா வீட்டுக்கு முன்னாடி சுண்ணாம் படிங்க நான் சொன்னது நம்ம வீட்டுக்கு முன்னால அடிக்க சொல்லி எடுத்து விட்டுக்கு இல்ல சம்பந்தி எல்லாம் வந்துருவா பாத்து அடிங்கோ புத்தி இல்லாத முண்டங்களா அதுதான் குருநாதன் உங்களை எப்ப பார்த்தாலும் திட்டு இருக்கார் அறிவு இருக்காங்க எடுத்து விடுவாங்க எங்க குருநாதன் என்ன சொல்லி இருக்கார் முதல்ல வீட்டுக்கு சுண்ணாம் படிங்கோ அப்புறம் சம்பந்தி வீட்டுக்கார வருவா கவகம அடிக்கோன்னு இல்லடா அண்டே வாங்கோ 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 பரமேஸ்வரனை நேரில் தரிசிக்கிற பாக்கியம் கொடுக்கிற ஒரு விரதம் இந்த ஏற்றிற்கு உட்காருமா அந்த விரத நியமங்களை உனக்கு சொல்றேன் மன்னிக்க வேண்டும் மகாராஜா ஏன் நேற்று ராஜகுரு தேவியாருக்கு ஒரு நோன்பு உபதேசித்திருக்கிறார் அது முடியும் வரை யாரையும் பார்க்க கூடாதாம் ஏன் இப்படி செய்து விட்டார் குருநாதன் கைக்கு கிட்டிய பலன் வாய் கேட்டவில்லையே வேண்டியவர்களாக பார்த்து பதவியில் அமர்த்தியது இதை எதிர்பார்த்துத்தான் இனிமேல் அலட்சியம் ஆபத்து நம் பக்கம் இருப்பவர்களை கலந்து ஒன்றுபடுத்த வேண்டும் இன்றைய ஆட்சியில் இருப்பவன் கதையை முடிக்காமல் உறக்கமில்லை சுவாமி உங்க சிஷிய கோடிகள் பண்ணிருக்கிற அமர்காலத்தை பெரிய தப்பு நடந்து போச்சு தயவு செய்து மன்னிச்சுடுங்க மானம் மரியாதை போனாலும் பொறுத்துக்கலாம் மன சாம்ராடிகள் உடம்புல வெள்ளை அடிச்சு கண்ணு போனா யாருங்கான்னு கொடுப்பாங்கிற வாங்க இவாளுக்கு நாம வெள்ளை அடிச்சு விடுறான் கவிங்கோ வெள்ளை அடிச்சு விடுறேன் தெரியாம நடந்துருச்சு என்னையா தெரியல இஷ்டம் இல்லைன்னா கோமிட்டு இருக்காது அதை விட்டுட்டு எங்களையே வர சொன்னேன் பெரிய ராஜகுரு பணக்கார சம்பந்தம் Yeah. <laughs> 
கைலாயத்திலிருந்து மதிப்புக்குரியவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பூஜை புரிகிறார்கள் புனிதர்களே எனது தவம் பலித்தது எனக்காகவே கைலாயத்திலிருந்து இங்கு வந்து என்னை கரை சேர்க்க நல்லருள் புரிந்தீர்கள் மகாராணி நீ மன்னவனுக்கு மாறிடுவாயாக இந்த சுபச்செய்தியை நான் மன்னருக்கு சொல்லி அழைத்து வருகிறேன் அவருக்கும் அருள் கூர்ந்து ஆசி வழங்க வேண்டும்
இவர்கள் எல்லாம் சிறையில் அடைந்தே மகாராஜா இவர்கள் எல்லாம் கைலாயத்தில் இருப்போர் நந்தி கணபதி சுப்பிரமணியன் இவர்களா ஆமா என் விரதத்தை வாழ்த்த பூலோகம் வந்தவர்கள் உங்களை மனம் புரிய வேண்டும் என்று எனக்கு அறிவுரை வழங்கியவர்கள் மகான்கள் ஏழு பேருக்கு என் வணக்கம் சித்திரலேக்கா காலதாமதம் காரியத்தை கிடைத்துவிடும் இந்த விஷயங்களை ஏன்றளவு உடனே முடிக்க வேண்டும் முதலில் வணக்கத்துக்குரியவர்களை கவனிப்போம் போய் பூஜைக்கு வேண்டியது எடுத்துவா எல்லாரும் பூர்ணானந்தரின் சீடர் அல்லவா இங்கு ஏன் வந்தீர்கள் பொருளாதார கோவித்து எங்களை வீட்டை விட்டு வரட்டு விட்டா வரும்போது ஒரு பெரிய மனித கண்ணமைச்சர் புண்ணியம் உரிய சமயத்தில் வந்தீர்கள் இதுவரை உங்கள் குருநாதர் செய்த நல்லதை இன்று அவர் சீடர்கள் நீங்கள் செய்கிறீர்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய வெகுமதி அளிக்கிறேன் எங்கள் இருவருக்கும் கல்யாணம் செய்து வைங்க கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு தெரியாத அது என்ன பெரிது எங்கள் வஸ்திரங்களை முடிவோடுங்கள் அவ்வளவுதான் இவர்களின் புனித கரங்களால் இன்று இப்போதே நம் கல்யாணத்தை நடத்தப் போகிறார்கள் ஆ மங்களா சித்திரலேக்காவை அழைத்துச் செல் மணக்கோலத்தில் வரட்டும் நீங்கள் நானும் இவர்களெல்லாம் மகாராஜா இவர்கள் அருணகேசி மகாமுனிவரின் சீடர்கள் நீங்கள் மாலையிட்ட சித்திரலேகாவின் சாபத்தால் முட்டாள்களாகி இத்தனை நாளும் என்னுடன் இருந்தார்கள் இன்று திருமணம் முடிந்ததால் இவர்களுக்கெல்லாம் சாப விமோசனம் கிடைத்தது மகாபுருஷர்களே உங்களை தரிசித்த பாக்கியத்தால் நாங்கள் பெருமை பெற்றோம் இது அவன் திருவிளையாடலில் ஒரு விளையாட்டு இந்த பூமியில் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்ந்து உன் மன்னனுடன் மகேசன் சன்னதிக்கு வருவாயா 